Muy bien, continuamos. Segundo bloque aquí en Universidad Noticias. Estamos en el canal de la Universidad Nacional de Cuyo. Habíamos dicho en la apertura que es un programa cargado de entrevistas. Sí, sí. Eh, en mayo del año que viene se desarrollan las Olimpiadas de Filosofía en Holanda. Qué lindo lugar. ¿Quién va a estar ahí? ¿Quién va a estar ahí? La representante de la Argentina, que es mendocina, Paloma Landauro, así se pronuncia su apellido, y está con su profesora, Janina González. Eh, las voy a presentar. En primer lugar, Paloma, ¿cómo andás? Buenas noches. Hola, ¿Cómo buenas están, noches. chicas. Muy bien, ¿ustedes? ¿Todo bien? Todo bien. Gracias por venir. Janina, ¿cómo andás? Hola, buenas noches. Bien. Gracias por venir. Gracias a ustedes. Bueno, ¿cómo es esto? Una Olimpiada de Filosofía en Holanda. Qué sí, expectativa. Internacional. Increíble, ¿no? Buenísimo. En mayo viajas. En mayo. Eh, te pregunto, ¿cómo fue el proceso para llegar y ser la representante de la Argentina en esta Olimpiada de Filosofía? Y mira, fue en realidad eh, distintas instancias que tuve que ir superando, desde la intercolegial, la provincial, hasta llegar a la nacional. Eh, las Olimpiadas este año fueron las vigésimas, ya se vienen desarrollando hace varios años, uh -huh. y son las oficiales, es decir, que son parte de la Olimpiada Internacional. Por eso mismo tenemos la posibilidad, los chicos que pasamos, de pasar a la instancia internacional. Uh -huh. Siempre hay una temática general que es abordada desde distintos ejes. Este año los ejes eran ética, antropología y política. Qué bien. Muy, Muy bien. Lindo. ¿Cómo se prepara? A... Primero, ¿cómo es el proceso de selección? ¿Quién es el representante del colegio? Y después, bueno, sigue siendo el representante a las otras instancias. ¿Cómo fue eso al principio? ¿Elegir eh, a la alumna, trabajar con ella? No, en realidad eh, hay una coordinadora jurisdiccional que uh -huh. es Andrea Suárez, que ella fue ex olímpica acá en Mendoza y eh, estuvo, digamos, re, la preparó una profesora que fue la que trajo las olimpiadas acá en Mendoza, que es Patricia Labradora, se, desde que empezaron, hace 20 años se hacen. Y bueno, ellas me propusieron si yo quería participar como coordinadora escolar. Uh -huh. A mí me re gustó la idea y yo las dejé abierta para todo aquel que se quisiera inscribir entre cuarto y quinto año. O sea, no es que yo hago la selección previa. Claro. La consigna es que si uno le va a poner todo el alma a ese trabajo porque es extra escolar, que el alumno lo devuelva, si no, no tiene claro. sentido seguir. Y bueno, o sea, ahí ellos empiezan a, a pasar por las instancias y si van aprobando, vos lo seguís preparando. Es todo un trabajo extra. Claro, ¿Cómo claro. se preparan? ¿Cómo son las evaluaciones también? Porque supongo que deben ser difíciles para las dos, ¿no es cierto? La pregunta. Sí, es, sí. Es, es todo un desafío. Primero porque el cuadernillo, el libro matriz que se manda desde la UBA, eh, tiene un contenido ya eh, universitario. Y los filósofos que ellos trabajan están abordados desde la temática que se elige. O sea que por más que uno es docente de filosofía y cuando vos rendís una materia, no sé, la, la, la preparás en el marco de algo, ¿no? Antigua, moderna. Acá es respecto, no sé, de la libertad, de la hospitalidad. Entonces los lees ya desde otra perspectiva. Entonces lo tenés que vos leer desde un lugar para que, digamos, podás interpretarlo desde ahí y ellos hacen otra lectura y se abre todo un diálogo, te juntás a hablar claro. este, en grupos. Es hermoso. Es un desafío permanente. Bueno, eh, yo voy a ir al tema de la filosofía, me meto en ese término. Buenísimo. En general, en general se piensa que es aburrido, ¿no? Sí. ¿Por qué es importante la filosofía? ¿Qué te genera vos? ¿Y cómo podemos acercarse a la gente? Hay una tendencia que esto se elimine y no debería sí, ser así. Que es generalizada es, está, la claro. rechaza. ¿Qué, ¿Qué sentís vos con respecto a la, a la filosofía? ¿Cómo podemos hacerla atractiva o trasladarla a los demás? Claro. Bueno, mira, me encanta lo que me acabas de preguntar. Creo que es muy importante eh, justamente eso, como os dijiste, es esa tendencia que está naturalizada de que la filosofía es algo aburrido, que no sirve, algo viejo. Pero bueno, justamente creo que es muy importante y que de la mano de las Olimpiadas se ha podido hacer esto de eh, revalorizarla, de llevarla a la vida cotidiana, de decir, bueno, ¿cómo eh, me puede ayudar esta ciencia a hacer una, una forma de vida mejor? No tanto a nivel individual, sino como sociedad, ¿no? Creo que eh, es muy importante porque, bueno, creo que lo he dicho en todas las entrevistas, <risa> eh, desarrolla el pensamiento crítico y humaniza las prácticas, que claro. eso me parece que es lo fundamental y al menos lo que más aprendí este año, lo que rescato, ¿no? Porque, bueno, el hecho de replantearnos como sociedad y como miembros de una sociedad, decir, bueno, quién soy, cómo soy, cómo eh, convivo con el resto, me lleva, bueno, a hacer cambios, a decodificar lo que ya está como impuesto y me parece que es muy importante eso, ¿no? De decir, bueno, estamos en una era donde se habla mucho de, del cambio, de avanzar. Hay muchas organizaciones que, que buscan desde su lugar, ¿no? A mejorar. Uh -huh. Pero bueno, me parece que nosotros eh, podemos, por medio de la filosofía, justamente hacer cambios. 
y eso a mí me encanta, es como una forma de vida. Y, y que lo, la crítica a lo que pasa no sea un, que no tenga una connotación negativa, ¿no? Sino no, preguntarse obviamente. por qué pasan las cosas claro. y por qué reaccionamos de tal manera, ¿no? Tal cual. tal cual. ¿Y siempre te gustó o por qué filosofía? <risa> y no, la verdad que creo que las personas que están metidas en la filosofía siempre han tenido un, una forma de vida que tal vez va en contra de, de la masa, ¿no? En contra del resto. Pero yo hace poco que la conocí, hace dos años que, bueno, por... La profe me metía en las olimpiadas y fui aprendiendo, fui leyendo y le agarré el gusto. No, no es que estuve leyendo esto permanentemente, es como eh, nuevo. Mira, con, esas, con esos tópicos que les dan a la hora de evaluarlo, seguramente va a pasar lo mismo en Ámsterdam. ¿Qué tienen que realizar los chicos? ¿Un ensayo, un, 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 una especie de monografía con respecto a esas temáticas? ¿Relacionarlas? ¿Cómo es el trabajo? ¿Cómo es la evaluación? En realidad son distintas instancias. Uh -huh. En la primera, ellos tienen un examen que, que viene cerrado desde la UBA, Bien. Eh, que cuenta con cinco consignas. Eh, algunas responden autor, otra ya es de relación y otra es, eh, digamos, traerlo a la contemporaneidad, ¿no? Bien. Y en, la, en el segundo examen, que ya es un poco más difícil, eh, hay que relacionar más y elaborar un poco de pensamiento propio. Uh -huh. en, que bueno, lo de ellos ya está mucho más elaborado. Lo, lo, como ellos siguen leyendo, digamos, han avanzado muchísimo con respecto al primer examen. Y el tercero, mucho más. Uh -huh. este, y eh, tienen un, una tercera, creo que son tres consignas el último examen, ¿no? Sí. Donde en la tercera consigna ya es casi todo de ellos. Y en la internacional sí es un ensayo. Uh -huh. Claro, y además en otro idioma, por supuesto. Exacto. Le agrega una dificultad más, ¿no es cierto? Sí. Sí. Va a rendir en francés la en francés. señorita. O sea que es doble preparación, empezar a estudiar francés, o sea, ya seguramente lo estás estudiando, perfeccionarlo y además rendir. Sí. Eh, ¿Qué autor te, te gusta más? Uy, qué buena pregunta. Me encantan tus preguntas. Qué compromiso. Eh, sí. Quiero y, pasar hace mucho que no... Claro. Y yo destacaría, al menos este año, por lo que leí, Enrique Dussel. Uh -huh. Me ha apasionado la filosofía latinoamericana, sobre todo con él, bueno, de la liberación, porque, bueno, eh, lleva a replantearnos como, como Latinoamérica. Es decir, venimos desde el comienzo con una cultura semi-impuesta, digamos, adoptamos la cultura de alguien más, pero nosotros, ¿quiénes somos? ¿O qué cultura tendríamos si no fuera por los europeos? Claro. Sí, como que está bueno. Y muy interesante todos los planteos que hace. Eh, me imagino que en estos espacios de debate y en las clases, sobre todo, ¿hay espacios para discutir lo que pasa? La política mendocina, eh, cambio de gobierno, Donald Trump, presidente de Estados Unidos. No sé, tiro disparadores sí, claro. que seguramente pueden surgir de charlas. Eh, ¿Lo relacionan? Eh, ¿Se ponen un poco a analizar la coyuntura o no? A cualquiera le pregunto. Eh, bueno, ella es alumna, así que debería <risa> decirlo ella. En realidad, sí. Eh, personalmente, mis clases son muy abiertas. Por uh -huh. más que seguimos una temática, todo lo que surja, este, lo, lo charlamos, lo tratamos de analizar y siempre trato de traer al, al pensador que estemos trabajando y ponerlo acá. Si el pensamiento no está vivo, para mí no sirve. Claro. Entonces, se, se habla de todo. ¿Está bueno esos debates de coyuntura que tienen sobre temas locales o nacionales? Justamente creo que es lo que hace útil a la filosofía, ¿no? Uh -huh. eh, no como reproducir lo que alguien más dijo, sino decir, bueno, tal persona dijo esto, ¿cómo puedo yo a esto ponerlo en la actualidad? Por ejemplo, en las Olimpiadas, el tema central, al menos en el último examen, era la hospitalidad. Uh -huh. Y estaba muy bueno porque lo relacionamos con la, la inmigración, claro. digamos, sí. la, los migrantes de Siria y todo eso. Así que estuvo, estuvo muy bueno, ¿no? Genial. Bien. ¿Cuáles son tus expectativas para lo que viene el año que viene? No tengo. <risa> no, creo que es Me más inteligente bien. no tener, ¿no? Está bien, disfrutarlo. Claro, decir, sí. bueno, lo que surja, veremos cómo se va dando y aceptarlo. Porque por ahí, si te haces expectativas, después sí. te desilusionas. Claro, Así que, y bueno, me gustaría decir que voy representando a todos esos chicos que estaban en Vida la Angostura. Uh -huh. Que tal vez obtener el primer puesto es solo un... Eh, un título, pero había muchos chicos ahí que estaban muy metidos en la filosofía y que creo que les apasionaba tal vez más que a mí, así que... Bueno, muchas gracias por venir. Bueno, ha sido gracias un gusto. A ustedes. Y mucha suerte, por supuesto. Y suerte, gracias. obviamente.